இன்னைக்கு ரவிசாஸ்திரி நான் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சிஎஸ்கே உடைய இந்த டுவெல்த் ஐபிஎல் வந்திருக்கு சிஎஸ்கே உடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் வந்து செலக்ஷன்ஸ் கூப்பிட்றோம் அப்படின்போது நீங்கள் வேறு யாராவது கூப்பிடுங்க பட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்பர் ஒன் ஹெட்டில் வந்து நிற்கிற ஒரு ஆளை வந்து நீங்கள் சிஎஸ்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா தோனிக்கு இந்த மாதிரி நிலைமையை கொடுத்து ஒரு ப்ரெஷர் போட்டு தேவையில்லாமல் வந்து அவருடைய மனசந்தலத்தை ஏற்படுத்தி இனிமேல் வந்து அவர் கண்டினியூ பண்ணணுமான்றத ஒரு விஷயத்தை அவருக்கு இவங்க வந்து ஊக்கமாக கொடுக்குறாரு என்றால் இவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன பிசிசிஐடைய இன்டென்ஷன் என்ன ஸோ பிசிசிஐயில் இப்போ வந்து உட்காந்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அறுபது இரண்டு மூன்று அரசியல்வாதிகளுடைய வாரிசுகள் உட்கார்ந்துருக்கிறது தோனியினுடைய இந்த ஒப்பந்தத்தை நீக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் அரசியல் அழுத்தங்கள் இருப்பது அப்படின்னு நீங்க நம்புறீங்களா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஃபேக்டர் இன்றைக்கு இன்னைக்கு பிசிசிஐ மெம்பர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ஷா வந்து உட்காந்துருக்காரு ஸோ அமித்ஷாவோட இன்னொருவரோட ரிலேட்டிவ்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க சௌரவ் கங்குலி அது இதை கொஞ்சம் கவர் பண்ணி இதை இதை கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட பேசியிருக்கலாம் சௌரவால் முடியாது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ சௌரவ் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பழைய விஷயங்களையும் மனதில் வைத்து ஒரு வேலை இப்படி கூட செய்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருந்திருக்கும் அத்திக் பாண்டியாவும் ரிஷப் பண்ட்டும் இன்னும் ஒரு நாலு அஞ்சு ஓவர் நின்றுருந்தாங்களாம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒரு முப்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிருந்தா ரவீந்திர ஜடேஜாவும் தோனியும் இதை சிறப்பாக செய்யப்பா ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஆடிருக்கலாம் தோனியை அப்போ பார்த்தா நீங்கள் வந்து செவன் டவுன் சிக்ஸ் டவுன் அனுப்பிச்சிட்டு தோனி முடிப்பார் தோனி முடிப்பார் தோனி முடிப்பாராம் தோனி என்ன மிஷினா தோனி வந்து முத முதல்ல இந்தியா டீம்குள்ளே வரும்போது ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து ரன் அவுட் ஆகிறாரு கடைசியாக தோனி ஆன மேட்ச் ரன் அவுட் தான் ஏன்னா சார் ஒருவேளை ரன் அவுட் லாம் ரன் அவுட்டில் முடிக்கிறது தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சுனில் கவாஸ்கரிடம் இருந்து மாறுபட கருத்துக்கள் வெளியில் வரும் கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் தோனிக்கு எதிர்த்தோ தோனிக்காகவோ அவர் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித அஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையவே கிடையாது தோனோட ஃபிட்னஸை பொறுத்த அளவுக்கும் தோனோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கும் இன்னும் எத்தனை வருஷம் இந்தியன் கிரிக்கெட்டிங் ஆடவர் நினைக்கிறேன் இல்லை மோஸ்ட்லி எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவரை அவரை வந்து நிறைய விஷயம் காயப்படுத்திருக்காங்க வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்வில் நினைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் ஹாரிங்டன் கிரிக்கெட் அகாடமியினுடைய நிறுவனர் மறைதக்குரிய திரு ஹாரிங்டன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா முக்கியமாக இருக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்களுடைய ஒரு கூடாரம்னு சொல்லுவாங்க உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பல கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு வேர்ல்ட் லெவல் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஜாமாவங்களாக திறந்திருக்கிறாங்க சச்சின் டிராவிட் கங்குலி ஷேவாக் இப்படின்னு பல ஜாமாவங்கள் இருக்காங்க நான் சொல்கிறது நான் நைன்டி ஸ்கிட்ஸுங்கிறதுனால நைன்டி ஸ்கிட்ஸை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அதே போல் எங்கள்கிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் தோனி மகேந்திர சிங் தோனி அந்த தோனி அவர்களை வந்து இந்த ஆண்டுதோறும் போடக்கூடிய அந்த ஒப்பந்தக்காரர்கள் பட்டியல் அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியலிருந்து நீக்கியிருக்கிறாங்க பிசிசிஐன்னு ஒரு செய்தி பரவி இருக்குது மறைமுகமாக தோனியை நீக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்லேருந்து எப்படி பார்க்குறீங்க இது வேர்ல்ட் கப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து ஒரு சர்ச்சை அவர் எப்போ ரிட்டையர் ஆவார் என்ன பண்ண போகிறாங்க வேர்ல்ட் கப்புக்கு பிறகு அவர் கண்டினியூ பண்ணுவாரா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சைகள் அதிகமாக இருந்தது இந்தியா முழுவதும் பட் இதெல்லாம் சற்றும் கலங்காமல் அதெல்லாம் ஒன்றும் கூல் ஹெட்டட் மாதிரி அப்படி அவர் ஜெர்மனி ஜாலியாக செமிஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் இந்தியா வந்தது இந்தியா ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ண வேண்டிய வேண்டிய மேட்ச் அது நிச்சயமா ஸோ ஃப்ரண்ட் லைன் பேட்ஸ்மேன்ஸ்லாம் அவுட் ஆகிட்டு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திர ஜடேஜா நம்ம தோனி தில் கேரி அவுட் அகேன்ஸ்ட் நியூஸிலாண்ட் சிறப்பாக ஆடி ரொம்ப சொற்பரங்கள் நம்ம வந்து ஆட்டத்தை இழந்தோம் அதிலிருந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு மாத காலங்கள் அவர் வந்து இம்மிடியேட்டாக வந்து இன்னி ஏர்ஃபோர்ஸில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி பேஸ்டு அங்கே ஒரு டூ மந்த்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு தோ அவரே முன் வந்து ஒரு ரெஸ்ட்டுக்காக அவர் வந்து போனார் அதுக்கப்புறம் பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருடைய ஒர்க் அவுட்ஸு அவருடைய நிதானமான ஒரு போக்கு அவரை வந்து மீடியாவெலாம் சந்திக்கவே இல்லை ஸோ ஒரு இஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஐபிஎல் டு கம் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு தான் ஓகே பட் இருப்பினும் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மகேந்திர சிங் தோனி கடைசியாக ஆறு மாதங்களில் ரெண்டு ரெண்டு டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்சு இல்லைனா ஒரு
போன்ற சிறப்பான ஆட்களை எல்லாம் வந்து அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவருக்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுத்து ஸ்டில் இ இஸ் ஜஸ்ட் கண்டினியூ டு ப்ளே முப்பத்தி ஒன்பது வயதானாலும் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அவருடைய ஃபிட்னஸ் யாருக்குமே கிடையாது அவருக்கு வந்து இதில் இடமில்லை கேட்டால் சென்ட்ரல் கான்ட்ராக்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் எதுவுமே எங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு கிடையவே கிடையாது ஏன்னா கிட்ட பார்த்திங்க லாஸ்ட் இயர் கூட வந்து இஸ் நாட் இன்ஃபார்ம் ஏன்னா போன வருஷம் வேறு அதுக்கு முந்தின வருஷம் வேறு பட் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து நீங்கள் கான்ட்ராக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களை வெளியில் எடுத்துட்டு இதன் மூலமாக அவரை வெளியே எடுக்கக்கூடும் என்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தி பிளேயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு அதிருப்தியான ஒரு விஷயங்கள் பே பேசப்படுகிறது பட் ஸ்டில் அவர் இவரோட ஆன்சர் வந்து தோனியோட ஆன்சர் வந்து இதை பற்றி எனக்கு தெரிவிக்கவில்லை அப்படின்னு தான் கூலா சொ கூலா சொல்லியிருக்காரு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சௌரவ் கங்குலிக்கும் அவருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த காலங்களில் சில ஃப்ரிக்ஷனாக நிச்சயமாக வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருந்திருக்கும் சௌரவோட நீங்கள் மனநிலையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக வந்த உடனே எம்எஸ்கே பிரசாத் வெளியேற்றப்பட்டார் கான்ட்ராக்ட் வில் நாட் கண்டினியூ டு யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டுட்டார் சுனில் சுப்பிரமணியம் ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு ஆட்டக்காரர் ரஞ்சித் டிராஃபியில் வந்து நிறைய ஒரு இது இருந்தது இந்திய அணியின் ஒரு வீடியோ அனலிசிஸ்டாக இருந்தார் ப்ளஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருந்தார் அவர் வந்து வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு ஆட்டக்காரனும் கூட அவர் ஏன் விளையாட்டப்பட்டார் என்பதை அது வந்து சௌரவ் கோங்களுக்கு மட்டுமே தான் தெரியும் அவரையும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டூருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து இந்தியன் டீமில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து அவர் பங்கு பெறவில்லை அப்படின்னும் போது மூன்றாவது காரணம் வந்து தோனியே நீங்கள் கை வைக்கிறீங்க சௌரவ் நினைத்து வந்தால் ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன டெலி டெலிஃபோன் உங்களுடைய சென்ட்ரல் கான்ட்ராக்ட் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து சைன் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு அக்கார்டிங் டு தோனே சொல்லியிருக்கலாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜூனியர் பிளேயருக்கு நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் பிளேயர் ஒரு வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சவர் ஒரு டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சவர் ஒரு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி ஜெயிச்சவர் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஃபார்மேட்லையும் ஜெயித்து இனி ஜெயிக்கக்கூடிய ஃபார்மேட் எல்லா அப்படின்னு ஒரு பட்சத்தில் ஒரு 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 பெரிய ஆளர் கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஏராளமான இளைஞர்கள் அவரை வந்து வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆள் வரும் இப்போ லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்போ ரிஷாப் பண்ட் ஒரு கேட்ச் விட்ட உடனே க்ரௌட் எல்லாம் வந்து தோனி தோனி வந்து கத்தாங்க அதுக்கு வந்து விராட் கோலி வந்து கோபம் அடைந்து க்ரௌடை வந்து குவைட்டாக இருங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிற சொல்கிற அளவுக்கு இன்னும் கூட அவர் மேலே வந்து நிறையா வந்து ஏகப்பட்ட மரியாதை இருக்குது ஃபிட்னஸை பொறுத்தவரைக்கும் அவர் இஸ் நம்பர் ஒன் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட் பட் இன்னொரு ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் இப்போ இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு இன்றைக்கி ரவிஷாஸ் என்ன என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சிஎஸ்கேவோட இந்த டுவெல்த் ஐபிஎல் வந்திருக்கு இவர் சிஎஸ்கே வந்தால் லீட் பண்ணுறாரு சிஎஸ்கேவில் இவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் வந்து செலக்ஷன்ஸ்க்கு கூப்பிடுறோம் அப்படின்போது நீங்கள் வேறு யாராவது கூப்பிடுங்க பட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்பர் ஒன் ஹெட்டில் வந்து நிற்கிற ஒரு ஆளை வந்து நீங்கள் சிஎஸ்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு முயற்சி பேச்சு நான் என்ன சந்திக்கப்படுறேன்னா ஏற்கனவே உள்ள ஒரு ஏதாவது ஒரு மனத்தாங்கல் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் காரணமாக அவர் அவர் வந்து ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறாரா இல்லை அவராகவே போக வேண்டும் என்று இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியல இங்கே தான் சார் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி எழுது நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க உங்கள் பேச்சில் ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பிட்டீங்க ஷேவா கங்குலி லக்ஷ்மணன் ராவிட்லாம் இருக்கும்போதே யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த காலகட்டத்தில் எம் எஸ் தோனி இப்போ திரைப்படங்கள் பார்த்ததாக இருக்கட்டும் அல்ல அவர் பகிர்ந்த அவர் சார்ந்த வரலாறுகளை படித்ததாக இருக்கட்டுமே அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஷேவாக் சச்சின் தோனி போன்ற ஆட்களெல்லாம் இருக்கும்போது யங்ஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்தார்னா அவங்கள கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இவங்களை கொண்டு வந்தாருன்னு சொன்னாங்க ஒருவேளை அந்த மனசஞ்சலம் உங்களுக்கு கூட இதுக்கு காரணமாக அமையும் நினைக்கிறேன் அவர் இந்தியாவின் வெற்றிக்கு தானே அதை பண்ணார் நிச்சயமாக ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்போவுமே லாஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பத்து ஐபிஎல் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிளேயர்ஸை வந்து ஊக்குவிப்பார் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய சப்போஸ் கொண்டு வருவார் பும்ரா மாதிரி ஆட்களே ஆக்ஷன் டிசப்டிவ் ஆக்ஷன் என்று சொன்ன ஆட்களே கவாஸ்கர் மூலமாக அதை டிஸ்கஸ் செய்து இவர் ஏன் கொண்டு வரக்கூடாது இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டுக்கு இந்த ஆக்ஷனே வந்து பெரிய சக்ஸஸாக முடியும் அப்படின்னு அதுக்காக பாடுபட்டு அவரையும் நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்தார் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கங்குலியை வந்து கேப்டன் ஸ்டிக் வந்து மிகவும் சப்போர்ட் பண்ணி அவருக்காக நிறைய பாடப்பட்டார் விவிஎஸ் லக்ஷ்மன்
போதும் பிரஷர்ல வந்திருக்குமா அப்படி போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குமா இங்க தான் சார் இன்னொரு கேள்வி இருக்கு நீங்களே அந்த இடத்துக்கு கரெக்டா எனக்கு கூட்டம் வந்துட்டீங்க சமீபத்தில் தோனியை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சி சார்ந்தவர்கள் அரசியல் சார்ந்தவங்களை அணுகி எங்களுடைய கட்சிக்காக நீங்கள் சில சில விஷயங்களை பண்ணணும் ஜார்க்கண்டில் அப்படின்னு சொன்னதாகவும் அதை தோனி முற்று முழுதாக தவிர்த்ததாகவும் ஒரு செய்தி வந்து பரவச்சு தோனி அதுக்கு விருப்பப்படலை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை தோனியினுடைய இந்த ஒப்பந்தத்தை நீர்க்கப்பட்டதுக்கான காரணம் அரசியல் அழுத்தங்கள் இருப்பது அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரைமறைவில் என்னென்ன செய்கிறாங்க தெரியும் ஒரு பார்ட்டி வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணி இதை நீங்கள் கொண்டு வாங்க இது வந்து எனக்கு எது பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் கம்பீர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சிவா குறிக்கும் அவங்க ஆஃபர் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க வயநாடு சச்சின் பில்கர் வந்து எம்பி ஆக்கினாங்க ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தும்போது காம்பீர் சிங் பிஜேபி ஒரு 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 டாப் மோஸ்ட் ஒரு பிளேயரை நீங்கள் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது அதனால் வந்து அந்த ஊக்கத்துக்காக ஜார்க்கண்ட் வந்து நல்ல ஒரு அந்த கட்சி வளர்ச்சி அடையத்துக்கு நிச்சயமாக வந்து அவர் மிகப்பெரிய காரணமாக இருப்பார் இருப்பார் அப்படின்றது இவருடைய எண்ணம் பட் இவர் வந்து எப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து பொலிட்டிக்கல் இருந்தாலும் நான் வேணாம் ஐ எம் ஒன் டு பி எஸ் போஸ்ட் பர்சன் அப்படின்ற இன்றைக்கி அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா அவருக்கு இமீடியட் ஒரு எம்பி போஸ்ட் நிச்சயமாக கொடுத்துருப்போம் ஸோ அவர் வந்து அதில் விருப்பப்படாமல் தான் தெரில பட் இந்த அழுத்தம் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்னென்றால் இன்றைக்கு நீ பேசிசியில் மெம்பர்ஷிப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெய்ஷா வந்து உட்காந்துருக்காரு ஸோ அமித்ஷாவோட இன்னொருவரோட ரிலேட்டிவ்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ் தேர் சவுரவ் கங்குலி இஸ் ஹெடிங் தேர் பட் அக்கார்டிங் டு சுச்சுவேஷன் சவுரவ் கங்குலி அது இதை கொஞ்சம் கவர் பண்ணி இதுக்கு இதை கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட பேசியிருக்கலாம் சவுரவால் முடியாது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ சவுரவ் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பழைய விஷயங்களையும் மனதில் வைத்து ஒரு வேலை இப்படி கூட செய்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருந்திருக்கும் பட் அட் த சேம் டைம் இதற்கெல்லாம் ஊ உறுதுணையாக இருக்கும் விராட் கோலி விராட் கோலியை வந்து இவர் பயங்கரமாக என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காரு விராட் கோலியின் வெற்றிகளுக்கு பின்னாடி இருந்தவர் தோனி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஆண்டு காலங்கள் பார்த்திங்கன்னா இவர் கேப்டன்சிலேயே அவர் நிறைய கற்றுக்கிட்டாரு அவ அவரோட கேப்டன்சில் இவர் இவர் வந்து ஆடியிருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது விராட் கோலி வந்து தைரியமாக தோனிக்காக பேசியிருக்கலாம் தோனி எங்களுக்கு வேண்டும் என்று பேசியிருந்தால் அது வந்து வேறு வேறுபட்டமான விஷயம் பட் ரிஷப் பண்டர்ன்ற ஒரு ஒரு ஆர்டினரி விக்கெட் கேப்னு சொல்லுவோம் தினேஷ் கார்த்திக் கூட சுமாராக தான் பண்ணுறது அவர் வந்து நீங்கள் மேலே கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய சான்சஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இப்போ அடிப்பட்ட அவர் வந்து இன்ஜுரி கேஸில் இருக்கிறதுனால தான் கே எல் ராகுல் வந்து இப்போ வந்து ஆஸ்திரேலியா விட பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ரிஷப் பண்ணிட்டு கொண்டு வாங்க நீங்கள் செகண்ட் கேப்பரை கொண்டு வாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து தோனிக்கு அப்புறம் எனக்கு எனிபடி ஆஸ் டு ரிட்டையர் ஒரு நாள் ரிட்டையர் ஆக தான் செய்யணும் பட் இருக்கிற இன்ஃபார்ம் ஒரு இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேனை ஒரு ஃபார்ம பிளேயரை ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கேப்டன்சி மெட்டீரியலை எப்போல்லாம் இந்தியன் டீம் கிடைஞ்சதாக இருக்கும்போது விராட் கோலி நல்ல நல்ல கவனிக்க ஓடி வந்துடுவார் விராட் கேப்டன் ஆஃப் ஸ்டாண்ட் இந்த மிட் ஆஃப் ஒரு கவர்ஸ் இருப்பாங்க விராட் வந்து டீம் இன்டிவிஜுவல் போய் லாங் ஆனில் இருப்பார் தோனிட்ட ஃபாஸ்ட்டாக வருவார் தோனி நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த இடத்த சிரி செய்து இந்தியாவில் இருந்து வெற்றி பாதைக்கு கொண்டு போவாங்க அப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்தியன் கேப்டன் விராட் கோலி அவருக்காக ஒரு விஷயங்களும் பேசப்படவில்லை அதே சமயத்தில் தோனி வந்து தோனிக்காக யாரும் பேசப்படும் தோனி வந்து விருப்பப்பட மாட்டார் என்பது உண்மை பட் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி நெருக்கடியான நெருக்கடியான சுச்சுவேஷன் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெருக்கடியான இடங்களில் தோனி மிக ஸ்மார்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுவார் பட்டு இதையெல்லாம் கடந்து அவர் நிச்சயமாக நிச்சயமாக வருவார் பட் என்ன இப்போ என்னை பொறுத்தவரை இவங்க சொல்லவே வேணாம் சிஎஸ்கேக்கு ஒரு டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி அதை ஜெயிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து பேன் பண்ண பிறகு அந்த டீம் ஜெயிச்சது இந்த முறை அதை ஜெயிக்க வைத்து வைப்பது மட்டும் இல்லாமல் டாப் மோஸ்ட் எல்லா மேட்ச் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி இ வாக் இன் டு த டி டுவெண்ட்டி டீம் ஸோ யாருமே ரெக்கமெண்டே வேணும் அவர் அந்த கான்ட்ராக்டை திருப்பி பெறுவார் அவர் அவர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மூலமாக பெறுவார் யாரோட இடைஞ்சலும் இல்லாமல் யார் ரெக்கமெண்ட்லாம் பண்ணவே வேணாம் பிகாஸ் ஆஃப் தோனி இஸ் கேலிபர் பேட் அதை புரிஞ்சு முடியும் சார் நீங்கள் தோனியோட சிறப்பம்சங்களை பற்றி சொல்கிறீங்க அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிக்க முடியல நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க ரவி சாஸ்திரி அவர்கள் இப்போது இந்தியாவுடைய பயிற்சியாளராக இருக்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு தோனியுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்துப்போம் அப்படின்னா அது இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் பண்ணார்னா ஓகே அவர் சொல்கிறது நியாயமாக எடுத்துக்கலாம
அந்த செலக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் வந்து அவர் கால காதலோடு வாங்கிக்க மாட்டார் ஏன்னா இது இது யார் கேட்டாலுமே சரி ஒரு நகைப்புக்குரிய ஒரு ஒரு சிரிப்புக்குரிய ஒரு விஷயம் தான் இது அதனால் வந்து நீங்கள் நீங்கள் சொன்னாலும் சொல்லா சொல்லாவிட்டாலும் அந்த இந்த சிஎஸ்கேவை அவர் லீட் பண்ணும்பொழுது அந்த கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்பது பத்து மேட்சை ஒரு ட்ரெமெண்டஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்பர் ஒன் பேட்ஸ்மேனாக வந்து வெளில வருவார் இ லீட் த டீம் த டேக் த ட்ராஃபி அது அது கூட அவங்க சப்போஸ் வரலாம் பட் அவரோட ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஐபிஎல் ஏற்கனவே கிட்ட ஒரு மாத காலமாக அவர் வந்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கார் ஸோ அவரோட ஃபிட்னஸ் பற்றி சொல்ல வேணும் அவர் வந்து பயிற்சி ஆட்டங்களில் நிறையா ஆட்டங்களை பாடிக்கிட்டு இருக்காரு நெட்ஸில் சீரீஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த விஷயங்கள் அவருக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கலாம் பட் அவர் ஒரே லைனை சொல்லிட்டார் ஐ ஆம் நாட் அவேர் ஆஃப் இட் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொ சொல்லும் பட்சத்தில் இவர்கள் அவரை நீக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக நீக்க முடியாது என்னை பொறுத்தவரை ஒரு விஷயம் வந்து நான் கண்டிப்பாக சொன்னேன் எப்படி நீங்கள் சௌரவ் கோங்கலைக்கு எப்படி நீங்கள் சௌரவ் கோங்கலைக்கும் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கும் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஒரு ஒரு நார்மஸான ஒரு சென்ட் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் வந்து சென்ட் ஆஃப் கொடுத்தீங்களோ அதை விட இரண்டு மடங்கு வந்து தோனிக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இந்திய வரலாற்றில் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் கிரிக்கெட்டை ஒரு டாப் மோஸ்ட் ஒரு இந்தியா நம்பர் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கேலிபரி கொண்டு போய் சேர்த்து ஒரு ஆள் நைன்டீஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் டீம் எங்கே இருக்குனே தெரியாது நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து இந்தியா வந்து மகேந்திர சிங் தோனின்றது ஒவ்வொரு குழந்தையும் உச்சரிக்கும் ஒரு பெயர் இது அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ் கீப் பர்ஃபார்மிங் ஒவ்வொரு மேட்ச்லேயும் சரி அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் அவர் என்ன பண்ண அவர் தன்னைத்தானே விலக்கி கொண்டு நியூசிலாண்டில் நீங்கள் பார்த்திங்க நீங்கள் வந்து அகேன் நீங்கள் வேர்ல்ட் கப் பார்க்கலாம் பின்னாடி தான் போங்க அகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்டு வாண்டடாகவே வாண்டடாகவே ரிஷப் பண்ட் வந்து ஒன்டாவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேட்ஸ்மேன் உள்ளே போயாச்சு எப் எப்போ அமிச்சாங்க இவரை சிக்ஸ் டவுன் அனுப்புகிறாங்க ஒரு பிளேயர் ஒரு மேட்சை திருப்பக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ரிஷப் பண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல விட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பிளேயர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்ல விட்டு இரண்டு பேரும் செவன்டி செவன்டி ரன்ஸில் விட்டு இந்த ரெண்டு பேருமே சொல்லுங்கள் அர்த்திக் பாண்டியாவும் ரிஷப் பண்ட்டும் இன்னும் ஒரு நாலு அஞ்சு ஓவர் நின்று இருந்தாங்களாம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒரு முப்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிருந்தா ரவீந்திர ஜ ஜடேஜாவும் தோனியும் இதை சிறப்பாக செய்திருப்பார் ஸ்பெஷல் இல்லாமல் ஆடிருக்கலாம் தோனி எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து செவன் டவுன் சிக்ஸ் டவுன் அனுப்பிச்சிட்டு தோனி முடிப்பார் தோனி முடிப்பார் தோனி முடிப்பார் தோனி என மிஷினா முடிக்கிறதுக்கு இல்லை எப்பவுமே கணத்தில் தோனி இருந்துட்டாருனா தோனி அவுட் ஆகிறதுக்கு மேட்ச் பார்ப்பாங்க தோனி இருக்காரப்பா ஓகே நோச்சு மேட்ச் பார்க்கலாம் மேட்ச் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இயல்பாக ஒரு விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ்க்கு ஒரு இயான் போத்தம் இருக்கிற ஒரு கேலிபர் நிச்சயமாக வந்து தோனி கொண்டு அதை அவர் மாற்றி அமைச்சு இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காரு இஸ் அ குட் ஃபினிஷர் பட் அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு குட் ஃபினிஷருக்கு இப்படிப்பட்ட தாக் தாங்கல்களையும் வருத்தங்களையும் கொடுக்க வேண்டாம் என்பது தான் ஒட்டுமொத்த இந்திய ரசிகர்களின் ஒரு கருத்து பட் காலம் வந்து நிச்சயமாக அவரோட அவரோட பக்கம் தான் இருக்கும் அவர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி அவர் வெளியேறும் பொழுது இந்த இந்தியாவே வந்து ஐயோ நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் டெஃபினட்லி வில் பி கம்மிங் அப் இன்டு த நெட் ஸ்டார் சூப்பர் இண்டியா உள்ள உள்ள வருவார் பட் அவர் எல்லா மேட்சும் வந்து சேஸ் கேட்க நிச்சயமாக ஆடுவார் ஸோ இந்திய இந்தியன் டீமுக்கு விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணுறது டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்பில் அவராக தான் இருக்கும் இது கேட்கறதுக்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் நான் கேட்குறேன் தோனி வந்து மொதல் முதல்ல இந்தியா டீமுக்குள்ள வரும்போது ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து ரன் அவுட் ஆகிறார் கடைசியாக தோனி ஆன மேட்ச் ரன் அவுட் தான் என்ன சார் ஒரு வேளை ரன் அவுட் லாங்ஸ் ரன் அவுட்டில் முடிக்கிறது தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து ஸ்ட்ரைக் எடுக்கிறது தான் சப்போஸ் போனது பட் அந்த ரன்னே இல்லை பட் தோனி அவர் மேலே போய் வைத்திருக்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு அந்த ஃபீல்டர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பிக் பண்ணி அடிக்க பாரான்ற ஒரு இது ஸோ லாஸ்ட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா தோனி இருந்திருந்தால் அது முடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேச்சுலாம் கூட இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி சுற்றிட்டு போன ஆட்கள் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆட்களை பற்றி பேச்சே கிடையாது ஸோ அந்த மேட்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அகில் நியூஸ் மேட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா விராட் கோலியோட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 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 இருபத்தஞ்சி ரன் முப்பது ரன் ரோஹித் சர்மாவோட எல்லா மேட்சும் நூறு ஆடின ரோஹித் சர்மா ஒரு நாற்பது ஐம்பது ரன் ஆடியிருந்தாலும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீர் செய்து நம்ம வந்து ஃபைனல்ஸ் போயிருக்கலாம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரன் அவுட்டு அதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஃபினிஷிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வேர்ல்ட் கப்பை இந்தியாவுக்கு வந்து வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு தோனியால் நிச்சயம் முடியும் அதுக்கு
அதே மாதிரி வசீம் அக்ரம் ஒரு மேட்ரோ அந்த மாதிரி வந்து இந்தியா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நீ பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எனக்கு என்னை 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 பொறுத்த வரை சுனில் கவாஸ்கரிடம் இருந்து மாறுபட கருத்துக்கள் வெளியில் வரும் கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் தோனிக்கியை எதிர்த்தோ தோனிக்காகவோ அவர் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித அஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையவே கிடையாது பட் ஸ்டில் இட் ஜஸ்ட் ஒரிட் அபவுட் அவர் சிக்னேச்சர் அதாவது அவர் அந்த சென்ட்ரல் கான்ட்ராக்டை அவராகவே சென்றது போட்டிருக்கலாம் ஏன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு முடிச்சிருக்காரு பட் இது நிறைய விஷயங்கள் பேசப்படும் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இது நிச்சயமாக வந்து இந்தியன் பிசிசிஐக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் சிறந்த வீரர்களை சிறப்பான வீரர்களை இந்தியாவின் பெயரை வானலாவை கொண்டு சென்ற வீரர்களை எப்படி அவர்கள் செயல்பட வேண்டும் எப்படி பண்ண வேண்டும் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி யாரையும் அவமானப்படுத்திடலாம்னு சப்போஸ் அனுப்ப வேணும் இந்த கான்ட்ராக்ட் என்பது அவர் பல பல கான்ட்ராக்டை பார்த்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து அவருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வாங்குற மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நீ வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாதுன்ட்டார் எனக்கு ஐ நாட் அவேர் ஆஃப் இட்டு அப்படி அப்படின்றாரு அவருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் நீங்கள் ஆறு மாதத்தில் வந்து மூணு ஒன்டே ஆடிக்கணும் ரெண்டு டி டுவெண்ட்டி ஆடிக்கணும் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடிக்கணும் பட் நீங்கள் ஆடலை அதனால் இந்த கான்ட்ராக்டில் வந்து சைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா டெஃபினாக பண்ணியிருப்பார் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஒழிச்சு மறைச்சு சும்மா உள்ளே வச்சு ஸோ பூச்சாண்டி கா காமிக்கிற மாதிரி அவர் போய் மிரட்டி நீங்கள் வரலை அதனால் நாங்கள் உங்களை எடுக்கல அப்படின்றது அதெல்லாம் தேவையான தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் பட் தோனி இல்லாத ஒரு டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் வந்து இந்தியா வந்து பார்க்காது ஏன்னா எல்லோரும் இதே வெயிட்டிங் ஃபார் வெயிட்டிங் பண்ணு வெயிட் பண்ணுறதே மக்கள் அத்தனை பேர் தோனிக்காக தான் தோனியோட விக்கெட் கீப்பிங் பேட் பேட்டிங்காக தான் சார் மிக முக்கியமாக நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்தியா வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணிச்சு கபில் தேவ் தலைமையில் அதன் பிறகு இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் பெரும் கனவு தோனி தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வின் பண்ணுறோம் அதன் பிறகு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி வின் பண்ணுறோம் டெஸ்ட்டில் நம்பர் ஒன் பிளேஸ்க்கு அவர் இருக்கும்போது தான் வரும் அவர் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலேயே சச்சின் சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் மேட்சாக இருக்கட்டும் ஒன் டேவாக இருக்கட்டும் நல்ல ஒரு சென்ட் ஆஃப் கொடுத்தாங்க கங்குலி லாஸ்ட் மேட்சில் கேப்டன்ஷிப்பை வந்து இவர் கேப்டன்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் நேரம் அவர் கேப்டன்ஷிப் பண்ணுறாரு இவரே கொடுக்குறாரு கேப்டன்ஸ் எடுத்து பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா சீனியர் பிளேயர்ஸுக்குமே ஒரு நல்ல ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான ஒரு சென்ட் ஆஃப் வந்து கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் தோனிக்கு நீங்களே குறிப்பிட்ட சொன்னது போல் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏன் கொடுக்கல டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஏன் அவர் வெளியில் ஏறணும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து போர்ட் எலிசபெத் நினைக்கிறேன் ரைட்டர் ராங் தெரில ஸோ செகண்ட் டே வந்து விராட் கோலி வந்து கேப்டன்ஸே கேப்டன் பண்ணுறாரு தோனி கேப்டன் விராட் பண்ணுறாரு தேர்ட் டேவும் இட் இல் கண்டினியூ தட் தேர்ட் டேவும் ஒரு ஒரு ஐஷாட்டியமான ஒரு விஷயம் இது ரவி சாஸ்திரி இதை ரசிச்சுக்கிற ரசித்து பார்க்குறாரு நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் சாஸ்திரிக்கு அப்படின்னா தோனி மேலே ஒரு கால் பண்ண வச்சுருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவி சாஸ்திரிக்கும் தோனிக்கு வந்து வெளியில் வந்து இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் பட் அவருடைய அணுகுமுறை அவர் தோனிக்கு பண்ணுற சப்போர்ட்டு அவர் ச ஜூனியர் பிளேயர்ஸ் வந்து மட்டனாட்டி உள்ளே வைக்கிறது இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள பேசியிருப்பாங்க தோனி வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு படைப்பாளின் சொல்லலாம் அவர் வந்து கிட்டதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக பேசக்கூடியவர் இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்றத அவர் தான் டேரெக்டாக சொல்லிடுவார் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுனில் சுப்பிரமணியத்தை அவர் தான் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணிணார் ஸோ சிஎஸ்கே பொறுத்தவரைக்கும் நிறைய பிளேஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணது தோனி தான் ஸோ ஜார்க்கண்டில் மட்டும் இல்லாமல் ஜார்க்கண்டில் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டடித்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஈடுபட்டு ஜார்க்கண்ட் அசோசியேஷனுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு பிசிசிஐயில் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் யாரோடமும் சண்டையும் சாட்சி கூட கிடையாது யார் செக்ரட்டரி இருந்தாலும் சரி யார் சேர்மன் இருந்தாலும் சரி இட் ஜஸ்ட் வெல்கம் அண்ட் எவ்ரிபடி அதே மாதிரி எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் அவர் வந்து ஒரு மாறுபட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மனிதர் யாருக்கிட்டையும் அவர் தொடர்பே கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல குட்ஸ் குட் புக்ஸ் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் நாட் நீங்கள் ரவி சாஸ்திரி மூலமாக கூட என்ன பண்ணிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அவர் எழு எழுப்பதற்கு ஏதாவது கூட நீங்கள் வந்து விஷயம் செஞ்சுருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் கம்பீர் கம்பீர் முடிஞ்ச உடனே ஒரு டக்குனு பிஜேபி போயிட்டு அவர் எம்பி ஆகிட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பட் இந்த மனிதர் வந்து அதெல்லாம் மாறுபட்டமான ஒரு மனிதர் அதெல்லாம் இஷ்டம்லேயே எந்த விதமான தொடர்பு பொலிட்டிக்கல் மட்டும் இல்லாமல் அவர் எங்கே போகிறார் என்ன பண்ணுறாருன்னு அவருக்கு மட்டுமே தான் தெரியும் ஸோ இந்த ஆறு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்மி போய் சர்வீஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்து அ
இந்த டி டுவெண்ட்டியோட ஆமாம் கமிங் டி டுவெண்ட்டி இஸ் தேர்ட்டி நைன் அண்ட் ஆல்சோ யூ கண்டினியூ டு ப்ளே ஃபார் ஐபிஎல் இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆடலாம் பட் அவருக்கு நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் போர்டு அவரை வந்து இந்தியன் மீடியாவில் மட்டும் இல்லாமல் அசோசியேஷனில் வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கௌரவத்தை கொடுத்து அவர் வந்து கமெண்டேட்டர் பாக்ஸ்லேயோ செலக்ஷன் கமிட்டிலேயும் அவர் ஒரு சேர்மன் ஆக்கிற ஒரு பயிற்சியாளர் அவரது கனவா நிச்சயமாக இருக்குது ஏன்னா இஸ் வெரி குட் கோச் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா யூ நோ ஹவு டு செட்டில் த ஃபீல் ஹவு டு ரீட் த பேட்ஸ்மேன் போல் அவர் யார் மக்களின் மனநிலை பிளேஸ் ஒரு ஆட்டிடியூட் எல்லாமே அவருக்கு அடுத்தபடி அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இந்தியன் டீமுக்கு வருங்காலத்தில் ஒரு கோச்சாக கூட வரலாம் ஏன்னா ட்ராகுல் ட்ராவிட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அப்புறப்படுத்துவதற்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு விராட் கோலியோட மென்டாலிட்டிக்கு வந்து ரா டிராவிடர்லாம் ஒத்தியே வராது அதனால் எனக்கு வந்து அண்டர் நைன் அண்டர் நைன்டின் கொடுத்துருங்க நைன்டினே போதும் அப்படின்ட்டு தோனி வந்து மாறுபட்டமான ஒரு இது நிச்சயமாக ஃப்யூச்சர் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு இந்தியா இந்தியன் டீமுக்கு ஒரு கோச்சாக வரத்துக்கும் இல்லை ஒரு பெரிய காமெண்டேட்டராக வரத்துக்கும் இல்லையே ஒரு இல்லை நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாறுபட்ட ஒரு பிசிசியில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அங்கம் வாய்ப்பு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பட் அவரோட சர்வீஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அது யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து வந்து இந்தியன் போர்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைனா ஒய்நாட் நிறைய கண்ட்ரிஸ் தே ஆர் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம் டு டேக் பல நாடுகளை வெயிட் பண்ணிருக்காங்கன்றீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து யாருமே வந்து யாக்ஷர் ஆடுவாங்க சாமஸ் ஆடுவாங்க நிறைய விஷயம் ஹஷ்யம் கூட இப்போ சைன் பண்ணிடுவாங்க ஆமாம் ஸோ கவுண்டி லீக்ஸு ஸோ தோனியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படாத ஒரு பணம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது இவங்களுக்கெல்லாம் ஏன்னா கிட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் டன் இட் வாட்டர்ஃபுல்லி பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு மரியாதை ஒரு ஆட்டிடியூடு ஒரு ஒரு அவசரம் இல்லாத ஒரு தன்மை ஒரு கூல் ஹெட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேப்டன் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கிடைக்க கிடைக்காது கடைசி ஐபிஎல் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தோனி டென்ஷன் ஆகிட்டு ஒரு நோபாலில் வந்து அவுட் கொடுத்து உள்ளே போகும்போது தான் அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு இப்படி ஒரு கூலான ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு ஏன்னா அவர் டீம் ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு வெறி இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பிளேயரும் இந்தியன் டீம் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் பிசிசிஐ கண்டிப்பாக வந்து இது பண்ணும் சௌரவ் கங்குலி தோனியோடு பேசக்கூடும் ஏன்னா சௌரவ் இப்போ வீரோட்டோட நிறைய பேர் நிறைய பேசிகிட்ருக்காரு ரவிஷாஸ்ட்டில் பேசியிருக்காரு எல்லோருடையும் பேசுகிறாரு சௌரவ் பொறுத்தவரைக்கும் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஒண்டர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி அவர் டெஸ்ட் மேட்ச் ஒன் டே மேட்ச்க்கு வந்து உட்காடுறாரு இது வரைக்கும் சேர்மன் தான் வரமாட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் வருவாங்க இவர் ஃபுல்லாக உட்காடுறாரு அப்படின்னும் போது சௌரவ் கங்குலியும் தோனியும் பேசினா இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் பட் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி பி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் தோனி ஹேஸ் டு கம் பேக் டு இண்டியன் சைட் அண்ட் ஆல்சோ டூயிங் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கீப்பிங் ஜாப் அண்ட் பேட்டிங் கொலாப்ஸ் இல்லாமல் டி டுவெண்ட்டி கொண்டு போய் இந்தியாவுக்கு வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்பது தான் எல்லோருடையும் கனவு நிச்சயமாக சார் தோனியை பற்றி பல வருஷங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க எப்பயுமே பாலிட்டிஷியன்ஸ் தான் அந்த விஷயமா இந்த கொஸ்டினை கேட்போம் இறுதியாக அந்த கேள்வியை கேட்டுக்கிறேன் அரசியல் விளையாட்டில் கலக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்கள் கருத்தை வந்து நீங்கள் மக்கள்கிட்ட பதிவு பண்ணுங்க அரசியல் விளையாட்டு கலக்கக்கூடாது கலந்துனா பெர்ஃபார்மன்ஸே கிடைக்காது ஏன்னா நீங்கள் வெளிநாட்டில் பாருங்கள் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் எந்த பிளேயருமே வந்து இதுவே கிடையாது ஒன்லி ஸ்ரீலங்கா அவங்க மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அர்ஜுனா ரணத்தை மேலே இருந்து ஆரம்பித்து முத்தியா முரளி தின வரைக்கும் இப்போ வந்து கொக்கே போட்டு எடுத்து வாங்க அப்படின்ற மாதிரி பட் ஆஃப்டர் த ரிட்டைர்மெண்ட் பட் இங்கே இதை 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 இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சச்சின் ஆசைப்படாது அந்த மெம்பர் ஆஃப் அவர் அங்கே ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதும் கிடையாது அவரோட சேலரியும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் அவருடைய வீடும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது தட் மீன்ஸ் ஈ டோ வாண்ட் கண்டினியூ ஆஸ் அ பொலிட்டிஷியன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் கம்பீர் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படி இருந்தது ஸோ அதன் ஆசை காரணமாக இ பிகேம் எம்பி ஸோ அந்த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மூலமாக அவர் இந்திய இந்தியன் கிரிக்கெட்டையும் வளர்ச்சிக்கும் மற்ற ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் வந்து அவர் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய சக்தி அவருக்கு உண்டு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு நல்ல ஒரு பிளேயரையோ நல்ல ஒரு மனிதரையோ அவசரப்பட்டு அனாவசியமாக கட்சிக்குள்ளே எழுப்பதும் பயமுறுத்துவதோ இங்கே வா அது செய் அது போ இல்லை நாங்கள் அதை பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி எதுவும் இல்லாமல் செய்தால் தோனி போன்ற ஆற்றல் இன்னும் நிறைய பேர் தோனி போன்ற ஆற்றல் வளரக்கூடும் என்னை பொறுத்தவரை இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இஸ் நாட் இன்வால்விங் இன் பொலிட்டிக்கல் ஏரியா தான் ஸோ அவனுடைய விஷயங்களை நல்லா கிளீனாக பண்ணும் ஏன்னா இப்போ பி வி சிந்து நீங்கள் ப
mentor for lot of younger generations sir adanal dhoni definitely t20 world cup ku varanam vandu aadi india ku perimai serka vendum endru ellarude aasai nichchama sir romba nandri dhoni vandu evlo kaalam india ka ulachirukkarara avarude pangalippu enna dhoni udasiram seiyakudadu abbingra oru மக்களினுடைய கோரிக்கையை உங்கள் மூலமாக நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போயிருக்கோம் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்த மிக்க மிக்க நன்றி தேங்க்யூ நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெரிதனும் பெரிதுக்கு நிகழ்வில் மற்றும் ஒரு தலைப்பை உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்